Hi guys, I'm Joel Hoya, and you're watching Lifestyle on Wheels Motorcycle News Ride Review. We are now reviewing the brand new Honda CRF 250. Ito ay ang dual sport motorcycle ng Honda. Taman tama po to sa ating pong Philippine roads. Guapo, mataas, pansinin, at syempre 250cc na FI engine. Very powerful. Siguradong standout ka sa lahat. Kasi dati ang naalala ko lang, nag-standout ako sa labas ng classroom. <laughs> Ngayon, standout ka sa traffic dahil sa ganda nito at dahil sa tayo. Ngayon ang engine nito ay 4-stroke, four 4-valve, four at liquid-cooled na. It's dual overhead cam with 250cc of FI fuel-injected engine. Siyempre, pag sinabi natin 250cc sa isang dual sports motorcycle, ito ay very torquey. Malakas ang kanyang acceleration at meron siyang decent top-end speeds. The engine gets hot sa pagmatagal mo nang ginagamit, mas lalo na pag-traffic. Although bearable naman siya, pag umaandar na, siyempre, malamig na ulit at hindi naman siya makakasunog ng iyong crotch area. At siyempre, dahil sa liquid cooling, siguradong malamig ang makina at hindi prone sa overheat. Para bang pag air-cooled, papaypay mo, di ba? Hindi ganun kalamig. Pero kapag eto tubig, di ba? Liquid cool pag ininom mo, sabay paypay, panalo! Ganyan ang liquid cooling. Okay, pagdating naman sa pag-start ng motor, meron tong electric push starter. Siyempre, wala na dito yung tinatawag natin kick starter na mostly nasa mga small displacement motorcycles. But then again, hindi mo kasi kailangan talaga ng kick starter pag nagte-trail ride ka dahil baka sumabit yun sa mga branches o sa mga bato at siguradong baka mag-crash ka pag ika ay nag-trail riding. Tapos ang kanyang transmission ay 6 gears. Ito ay uh, sumut yung kanyang clutch, no? Yung and yung gears niya is 1 down, neutral, and 5 up. So ito yung parang standard talaga na ating mga trannies pagdating sa mga manual motorcycles, more especially sa mga dual sports, so ang ating mga tinatawag na motocross or trail bikes. And the good thing dito is talagang very efficient naman yung placing, yung ergonomics nung kanyang cambio, yung mga tinatapaka mo pagdating sa yung pag-shift ng iyong gears. So pagdating sa on-road and off-road, very easy to operate. Tapos ang kanyang fuel consumption, syempre meron siyang 7.8 liters tank capacity with 1.8 tinatawag na reserve tank. No? Pumapatak sa 33 kilometers per liter ang takbuhan nito. Syempre lalo na pag traffic congested areas, mas bababa pa yon. Pero ang 33 kilometers per liter naman is good na para sa isang 250cc na malakas na engine na nagbibigay sa ng torque and good top end speeds. At pagdating naman sa trail riding, ito yung mga off-road kasama ating mga friends, no? Enough na ang full tank, no? Kasi hindi ka naman talaga babiyahin ng ilang kilometro pagdating sa trail riding. At pwedeng-pwedeng pang gamitin yung gasolina mo para pang bonfire nyo habang kayo ay nagka-campsite o nagka-camping sa magagandang tanawin natin using your dual sports and trail bike. Just like the Honda CRF 250 Ang wheelbase niya is 1,445 mm. So, medyo may kahabaan siya. So, pagdating siyempre sa urban traffic dito sa Metro Manila, medyo mahirap isingit at saka medyo mataas siya. Ang kagandahan lang naman nito ay mataas yung kanyang ground clearance na nasa 257 mm. So, kahit idaan mo sa gutter, idaan mo sa sidewalk, idaan mo sa mga matatas na so malulubak na kalsada, okay lang. Pero again, we do not promote doing those things no pagdating sa pag-iwas sa traffic. And one more thing, ang seat height nito is 881 mm. So napakataas nito. Siguro tulad ko, I'm 5'6", no? at tiptoed na ako dito. Paano pa pag ay mga smaller? So pagdating sa pagsingit, syempre pag nabiting ka, baka mapasandal ka sa baso sa jeep. Ang pinakamasama pa nito is kung mapasandal ka kay Sir Bong ng MNDA habang nagkoconduct siya ng kanilang pagtotowing ng mga illegally parked vehicles. Pag sandal mo sa kanya, masasabi mo ba na hindi mo sinasadya at sabihin niya sa yung Baan ka sumandal? Naka-5 minutes ka na nakasandal sa akin. 5 minutes? 5 minutes? 
Asan lang yun yung ruling sa 5 minutes? Yung train riding, maganda to. Tulad na sinabi ko, 257 millimeters ang kanyang ground clearance. Pero yun lang, pagka nabuhal ka, is napakabigat nito. Ito yung 143 kilo. So, napakahira pag ikaw ay newbie, ay kung ikaw sana ay sanay na, madali na ay ang motor. Pero mahirap din siyang maipatalon pagka talaga nagkipagsabayang ka sa ibang mga kasama mo. Kasi totoo lang, sa market maraming 250cc na mas magaang dito as mas trail ride friendly. Sumutang ka niyang ride experience. Actually, pag nandito ka sa flat road, so yan yung on-road. Sa off-road naman, ganun din naman. Kasi kahit pa paano, nakocompensate ng 250cc na engine niya yung bigat ng motor. Kaya kung gusto nyo masubukan ng trail ride capabilities nito, punta lang po tayo sa KRB. Napaganda po ng tracks doon para po sa off-roading and magaling pa po ang school doon na pinamumunuan syempre ng ating pong kaibigan ni Melakino sa Melakino Off-Road Training Center. Pagdating naman po sa suspension nito, mayroon po tayong telescopic inverted forks, syempre sa harap, at mayroon din tayong swing arm na tinatawag natin Pro-Link. Syempre, yung front fork nito is mayroon na rin dust cover protection yon para hindi pasukin yung loob ng ating fork no? at hindi kagad masira. At ang kagandahan din sa Pro-Link suspension dito sa ating pong rear ay napaka-smooth niya pagdating sa mga harabas, pagdating sa kalye no? at sa off-road. Although hindi naman siya masyadong matalbog na hindi katatalsik sa iyong puan dahil complemented siya ng ganda ng seating nito dahil pasok na pasok ang katawan mo rito at mas maganda to kapag tinayuan mo lalo na hindi mo mafe-feel yung sakit sa paa pagdating sa rugged roads ng off-road trail riding. Maganda talaga ang play ng shock absorbers niya. Yun nga lang, tulad ng sinabi ko, medyo may kabigatan siya so imbis na patalunin mo, eh mag-slide-slide ka na lang. Yung mga drifting baga, at kung may bala ka siyempre mag-backride, pwedeng pwede to yun lang, mababa ang backride mo, yung mga 5 feet under, may hirapan silang sumakay from a stop at bumaba. Although maganda yon dahil kung babae ang yung backride, eh siguradong mapapayakap sila sa'yo pag sila ay Okay, pagdating sa braking, para sa isang 250 motorcycle, kumbaga power to weight ratio, eh malakas naman nito. Kung tutuusin, kailangan mo ng isang magandang braking system na mapapatigil to once na ikaw ay bumaba na sa kanyang lakas. Dahil ang torque nito at acceleration is talagang kaya kang pawili pag tinodo mo ang silinador. Naka-disc brakes na po ito, parehong harap at likod, hydraulic. But always remember that your right hand and your right foot spells the difference kung ikaw ay magmamaneho pa ng motor ng matagal o ikaw ay nakaratay na lang sa bahay at baldado na. So always use your brakes and ride defensively. Now of course, pagdating sa ating pong top speed or ang acceleration from 0 to 100, under 10 seconds po ang kanya pong 0 to 100 pag talaga pong tinodo nyo. And ang top speed na nakuha ko po sa kanyang 17 horsepower ay around 140 kilometers per hour lang. The thing is, pagka ikaw ay bumilis pa doon at kaya naman ng motor, nafe-feel mo na yung wobble sa likod dahil po siya ay naka-spoke wheels o yung tinatawag po nating pang off-road wheels, 50 off and 50 on-road. So, pag magbilis po ang iyong takbo, ay eh may tendency po na mag-wobble ang likod. Ang tawag po dyan eh, fishtail. Kaya dahan-dahan lang po tayo dyan dahil baka maglangit lupa ka at mapunta ka sa impyerno. And syempre, huwag nang basta umasa sa braking system nito dahil akin, hindi pa siya ABS. Although very good siya pagdating sa off-road trail riding ang yung brakes. Iba, pag tinataw po natin yung mga speeds at banatan sa ating pong kasada. Yung kanya pong muffler o yung tambucho po na tinatawag meron din siyang heat guard. So, kasi nasa banda pwetan po natin to Don't worry, hindi po mapapaso ang inyong backride. At yung kinis niya na malalabanos ay hindi mababahiran ng kahit anong paso. Ikaw na po ang papaso. <laughs> And of course, ang kanya pong seats ay very smooth, especially in long trail ride situations na kasama ang inyong mga trail ride friends. And of course, tignan nyo na rin ang kanyang speedometer console. Maganda pati yung kanya mga instrument clusters. Very agronomically placed. 
Okay, quality wise, this is a Honda. Sigurado ka na top notch and sigurado kang tatagal sa ito. Just have the tender loving care and this is a worthy bike for your hard earned money. So recommendations namin pagdating sa motorcycle na to, well check it out. Kasi alam naman sa bansa natin, mas lalo sa Metro Manila, bahain, pulo bak, sirasirang kalye, and yung mga yung traffic, syempre yung paano ka lulusot, kasi kahit saan to pwede dumaan. Definitely, basically anywhere it can run. And pagdating naman sa forma, quality, lakas ng makina, panalo ka na dito. And yung isa pa nga palang medyo off is yung pag-init ng makina niya. So talaga medyo mararamdaman mo pagka matagal ka na sa traffic. Pero kagandahan nun, pag umulan, sigurado ka naman na tuyo yung brief mo kahit malakas ang ulan. <laughs> Okay, para sa price niya na around 230,000 pesos. Good na to. Why not try test driving it? Go to your Honda dealerships and hop on it para malaman nyo kung ano ba yung feel. And if you want to be a trail ride enthusiast o gusto nyo yung mga konti mga pa off-road, off-road dyan, just give us a ring sa number na to para ma-ilapit namin kayo sa Mel Aquino Training Center. Okay guys, pagpasensya nyo na po at nakita nyo na naman ang pagmumukha kong to kahit ako sawang-sawa na. Pero ito po ang aming pong Motorcyclo News Ride Review dito po sa Lifestyle on Wheels. Again, bago nga pala i-end ang show. Kung nagustuhan nyo po ang aming pong show, is like lang po ang like button dyan. Don't forget to always stay tuned to us sa aming pong uh, online channel. Yan po ang aming pong YouTube channel, no? you can look for us at Lifestyle on Wheels dito po sa YouTube and pwede po rin sa aming pong social media na Lifestyle on Wheels and pwede rin sa Motorcyclo News Magazine sa Facebook and kung meron po kayong comments and suggestions, just email us at lifestyleonwheels.jadmedia at gmail.com and syempre huwag na huwag nyo palalagpasin na mag-visit sa aming pong website na www www.motorcyclenews.com Okay guys, again, I'm Joel Hoya and thank you for watching Lifestyle on Wheels. See you again next time guys.